中国女人吧，尤其要做自己，真的太不容易了。嗯，对。非常不容易，遭受很多很多的非议、嗯。女人应该承担起很多责任，无论是自己对于自己幸福的责任，嗯、这个幸福包括幸运的幸跟性爱的性。Okay. <笑>对，女人要为自己负责，同时我们就是女人会拥有很多的自由，嗯、女人也拥有很多的责任，她们要承担很多的责任。嗯、因为现在男女就是阳性跟阴性力量在这个世界是严重失衡的。嗯、我讲的这不仅是男人跟女人。就是男性身上的阴性特质也是被压抑的。我觉得觉醒就是真正向内求吧，知道力量来自于自己。普普是一个在巴厘岛应该是一个比较出名的人物，<笑>因为我跟就是随便跟一些人聊天的时候提到你的名字，他们会说哦我知道他，就是由此可见你还是比较出名的。<笑>他的人生经历还有人生故事就是比较很特别的一个女性。然后再加上我们两个神奇的相遇，所以我是给大家带来一些不一样的人生故事。<笑>天赋就是我在人类图里面是反应者嘛，然后反应者就是是空的，就是能够去体验世间的一切，像个小孩。今天我可以选择做一个角色，明天我可以选择做一个角色。所以确实我玩过很多的角色，在这个戏里面我扮演过很多角色。那现在最。怎么说？我谋生的角色是一个女性能量导师、性能量跟财富导师。我教很多的，就是中国大概过万的女性，过去几年来，嗯，去通过跟自己的性能量去做链接，然后能够激活他们的人生使命、天赋使命，跟他们创造他们自己的人生，或者是创造属于他们的财富、他们的生活方式、属于他们的事业，或者是艺术品、孩子，反正性能量就是创造力。所以你可以叫我性能量导师、财富导师、生命导师、女性觉醒导师都可以。我是瑜阿斯汤加瑜伽老师，我也是无绿禅舞的舞者，我也是一个表演的舞者，我也是一个作家。我出版过一本书，中英文都出版过。我也教过钢琴，我也很喜欢演奏音乐，啊，然后我也是一个公众演说家。我在本地很多场合也做过公共演讲，所以大家很多人认识我。是因为这个，我的故事，我也是到处分享我的人生故事。我希望，就是说通过分享这些故事，大家能知道人生有另外的活法。嗯，尤其是女人，作为一个单亲妈妈，或者作为一个嗯想活出人生不同面向的女人。然后的话，我同时也是印尼第一家美人鱼公司的 CEO 跟。呃，拥有者纯粹就是我个人爱好，因为我喜欢自由潜水。嗯，然后我就觉得美人鱼这个鱼尾让我在水里面，因为我喜欢跳舞，在水底我也喜欢跳舞，所以我就买了个美人鱼公司，嗯、<笑>当做兴趣。我其实我一开始在中国开始小有名气是通过绿色的教育出开始的，因为我是中国第一个获得英国普林茅斯大学舒马克学院。呃，整体科学硕士的人，英文叫 holistic science、嗯。从那个之后，我就认识了中国很多在环保界、绿色界比较有名的人士。然后，嗯、呃，在一个比较知名的环保机构工作，在香港加道里农场，然后做教育部主任等等等等。然后我也是从温柔生育、自然分娩这个开始，为中国的很多观众所知。然后，因为我是在家自己生的孩子，嗯，呃、然后后来。就辞了工作，然后自己创业，成为女性能量导师这样子，所以这大概就是我过去这么多年的一个小小的总结吧。你对自己的认知真的是超级无敌清楚，<笑>感觉你对自己的自我认知能力非常我挺自恋的，<笑>我把自己研究的挺，<笑>我最爱研究自己，<笑>了解自己是一件好事。对。对了解自己才能帮助别人了解他们自己。你的其中一个头衔，<笑>女性觉醒导师，这个我很感兴趣。好，因为你觉得你认为什么是女性觉醒？我觉得女性觉醒最重要的一点就是女性认识到她自己是有能量的，她不需要去依靠一个外界的人，例如一个男人，或者是一个女人，她的孩子、她的父母，嗯，或者是依靠外界的一个工作，依靠外界的认可。或者是任何不属于他自己的东西啊、呃，来去证明他是一个女人，嗯、或者说来去活活成一个完整的女人啊、呃，意思就是说停止外求，看见自己的价值，看见自己的闪光点，自己的能量，看见自己来到这一世是要做什么，然后去做它，不要管别人说女人一定要生孩子才算女人，女人一定要嫁人才算女人，一定要什么什么什么什么，对。嗯、um, ，我觉得这就是觉醒，就是找到自己的天赋使命，然后按照那条道路，不管别人说什么，去做自己。嗯，这就是觉醒，在我眼里看来，每个人觉醒的那个
形式或者是内容是不一样的。有些人觉醒之后，他就可能想从年薪百万的工作退出来，做一个呃诗人，或者是一个农夫，也没有关系。每个人他的不同人生阶段觉醒的意味、觉觉醒的含义也不一样。对，但是对我来说，就是因为我觉得过去这么多年的父权社会，就是会让女人活在一个。假象里面就是男人比我们强大，或者是外界对我们的这评判比我们强大，所以外界的意见更重要，找一个男人更重要，或者是找一个工作更重要。总之就是外面的事情比我们自己的感觉，比我们自己的灵魂要更重要。嗯，对，所以我是觉得说，真正觉醒就是要听从我们灵魂的呼唤，释放我们灵魂之力，去做我们此生真正想做的事情，不管外界。如何的阻挠，或者是很多的评判，啊、嗯，又或者是，就是在这个过程当中，可能会遭受很多的这些挑战跟挫折。这跟我们其实中国的，例如女儿国，云南泸沽湖的女儿国那个摩梭族女人是挺相似的。母系社会吗？社会对,对，就是母系社会，他们那个社会就是知道女人其实在整个种族里是更强大的，无论是。这个灵性上、嗯，还是身体肌肉上倒不一定，但是能量上跟能力上是比男人要胜一筹的。所以他们的眼里就是女人根本就不应该依靠男人。所以的话，我觉得就是当女性觉醒之后，她会意识到不是要她围着他人做中心。我们很多人都会觉得女人是月亮，你要围着男人这个太阳去转，嗯，对吧？但是反过来，我觉得真的意识到你是你自己生活的中心，你不需要围着别人转。就我希望，当每一个女生活出她自己内在那团火焰的时候，她能够在世界上创造很多美好的事情。然后我觉得我们的世界也需要更多女人觉醒去领导。所以大家看，如果真的觉醒人很多，我们就不会像现在这样，对吧？大地母亲遭到蹂躏，然后世界各种的战乱、贪污腐败跟各种各样的悲剧，对吧？如果我们真的就是有更多女女性领导，我相信不会是现在这个样子。如果我们有更多觉醒的女性领导，就更加不会是现在这个样子。因为我们很多观众都是一些很年轻的女生们，嗯，然后她们就会有很多困扰，就是不管是关于原生家庭，嗯、还是亲密关系，还是啊、呃，不管是职场工作、嗯，就感觉好像不能做自己。像就是从这种这种比较小的方面，从最、嗯、这种基本的日常方面，你觉得女性觉醒？有没有一些就是简单的步骤可以跟随的？哪些东西他们可以做、哦？其实我第一次开始对女性觉醒有认知，或者说第一个比较强烈的体验，也是十九岁的时候开始。嗯，我遇见了一个比我大八岁的英国男生，然后我那个时候、嗯、我在那个之前从来没有牵过别人的手，没有亲吻过别人，也没有，就是我在家我们父母都不会亲吻的。然后我也长得很高，你知道我们在南方。我这种高的女生是很少有的，我基本上从小学、从幼儿园到大学都是我班里最高的女生。然后男生也不是特别高，对吧？男生对不高，而且他们很讨厌比他们高的女生。对，哪怕到大学，我有一个很喜欢的，然后他就跟我说：“如果你矮十厘米的话，我才会考虑追你。”但是事实上是我比他高十厘米，所以就是很难嘛。但是那个那个时候遇到这样的一个外国人，就觉得哇塞。满足了我所有过去对浪漫的幻想，嗯，然后就疯狂的坠入爱河，然后就是在很短的时间内谈婚论嫁，就是一个月之内的时间，嗯，然后当然性也发生的非常的突然。我记得到最晚到十八岁的时候，我看到电视上亲吻啊，就是那种很简单的亲吻，还不是什么很激情的那种，就是轻轻的亲吻，在电视上我妈妈都会挡着眼睛，就不要看，你知道就那种，嗯，所以的话，我觉得就是因为这样的文化吧。我有了初夜之后，怎么可能跟妈妈说呢？不可能。好，然后我也不知道怎么保护自己，我也不知道什么是排卵期，什么是安全期，我不知道。嗯。然后我就糊里糊涂怀孕了。嗯。所以他听到之后就再也没有见我了。然后他以为我在骗他。然后我那个时候就非常的伤心，因为是我初恋呀，第一次牵手呀，亲吻呀，初夜啊，第一次怀孕啊、嗯，然后又第一次流产，因为那个成为我第一次真正的觉醒，灵性觉醒。因为什么呢？发生了这件事情之后，第一个，我原来以为这个男人很爱我，我也很爱他的，嗯，他一下子不爱就不爱了，就把我给甩了。这让我第一次意识到，就是说我曾经把整个人的价值跟整个希望投在另外一个人身上，这种想法是多么的不靠谱，嗯啊、嗯
第二个就是我发生这件事情之后，我跟我妈妈说了，她是唯一一个知道的。然后我妈妈就让我保持自己的名誉，不要告诉别人。她的想法是出于保护我。但那个时候我就觉得，哇塞，我这么痛苦，我还不能跟任何人说。我那个时候一打电话给他，就会打起电话就什么都说不出来，就哭哭哭哭哭。然后他也他也就是很难受嘛，我也不想让我妈那么难受，嗯、所以我那个时候就是只能到大自然去倾诉，就看着山呀、啊、水啊哭啊。在大自然里面，我得到了很多的疗愈，嗯、呃，然后我就也是第二个觉醒，就是说，哦，原来我花这么多年去打造这个人设，或者说这么多年我这么在意的我的家人、我的社会对我的认可、老师同学对我的认可。原来这个是这么容易崩塌的，嗯，对吧？就是大家如果知道这件事情我是一个丑闻，然后什么都没有，就有这样的一种感觉，就突然觉得我活了这么多年，那时候十九年都是为了别人的认可而活的，嗯，这都没意思，而且那也不是错，对，而且别人会让你认为那是错，对，对对对，这个社会会让我认为是我的错，嗯、我只能说那那我能知道什么呢？那个时候十九岁，也没有人教我，学校也不教。而且我在医院的时候，我记得我十九岁，我看到好多十三岁、十六岁来打过三四次胎的人，嗯，多可怕的事情。嗯、然后还有很多人不不懂乱吃药，留了好几次留不干净，又要来做手术。就我听到时候，我的心里就是啊，就很痛苦。也是因为那个吧，我开始有一个发心，就是说我希望我能够做点什么，让更多人不需要受这个伤害。因为我自己那个时候是非常痛苦的，心里很痛苦，身体也很痛苦。做那个手术虽然是最贵的无痛手术，嗯、但其实他要是切开我的整个下面还是很痛。然后把东西拿出来，然后缝上。就手术那十分钟麻醉了不痛，但之后的话整个身体就裂开。我一辈子最疼的就那次生孩子没有那么痛、嗯，所以我那个时候开始去学习了很多跟性相关的，包括。女生排卵是怎么回事儿啊、嗯呃？受精卵是怎么形成的呀？很多很多关于生命的科学，我觉得那个时候才开始。其实我觉得我们一开始就应该学这个最重要的东西，嗯、但没有人教。那也因为这个，我觉得是打开了一个我的，从我的身体打开一个缺口。但是，嗯，我们有这个说法，就是伤口是光进来的地方，对吧？所以也因为有这个很巨大伤口，那光也因此照进了原来这个很黑暗的地方。对，然后就是我比一般的人。因为那个经历，在性这方面懂得更多，在疗愈这方面懂得更多，也因为这个跟大自然有了很亲密的链接。我突然意识到，我不应该为任何人而活。然后的话，我想要把我的一生奉献给我，给我这么多爱的这个大自然。嗯，因为是大自然在那个时候，我觉得 hold 住了我。嗯，就是无形的一些能量，我在大自然里感受到种疗愈跟爱的能量是非常真实的，而且是非常一直都在的。他不会离开我，他不会有一刻让我觉得我应该为自己觉得羞耻。嗯，因为我觉得大自然跟其他的老师、朋友、家人不一样的一个点，就是他让我感受到爱的同时，他不会让我依赖他。嗯，他只是照见我自己是谁，然后就是他不会让我觉得他对我有评判。他也不会让我觉得就是没了他我活不下去，这个太重要了。对，我觉得是爱的最高境界，就是我从大自然里感受到的。其实很多人的恋爱可以是他们人生第一个觉醒的机会，因为在我看来，我那一次恋爱，其实我也还挺感恩那个经历，虽然很痛，嗯，但痛醒了，<笑>痛醒了，冷醒了。别人怎么看我是很重要这个想法，我把它给抛弃了。然后从那个时候，我才真正开始活出自己，才做自己真正。喜欢做事情，不管别人说你做不做得了，你应不应该做，嗯，就没有可不可以，只有我想不想。现在的你是怎么理解亲密关系的？嗯，你觉得什么是你想要的，什么是对你来说是最好的？嗯，我曾经就是从小就是渴望着这种。王子公主，你知道迪士尼公主，迪士尼嗯动画片、嗯嗯、很多女生都这样。对，就我童年就会爱上一个人，然后等到我们大了，我们就会结婚，然后会生孩子，然后一辈子在一起，就这种嗯,嗯承诺啊。对，我依然就是说有这个可能性在，嗯嗯，然后我也知道我我是很 capable， 的，但我也同时能够爱很多个人。嗯嗯，我觉得现在我对于婚姻或者说长期的关系没有了执念。嗯，因为其实每次当我去有一个关于关系的愿景的时候，其实我这愿景都是一个瞬间，因为当你许愿说我想要跟人一生一世到老，这个愿景你都不知道什么时候会实现，嗯，因为你都不知道你一生什么时候会结束
，对吧？嗯、所以，但是我每次娶亲密关系艳景都是，有我们在一起，有一个怎么样的瞬间，我们的感情是怎么样在那个瞬间，然后这些瞬间都实现了，但不一定是跟同一个人。嗯，那如果真的自然而然遇到一个人，能够在一起很长的时间，不管是一年还是一辈子，对我来说都一样。嗯，所以我现在更专注的是瞬间，因为瞬间，当你真的去活过，你也知道它就变成了永恒。然后我也发现自己是一个比较野性的人吧，就像一匹狼一样，我不能像一只狗一样，<笑>因为当我们被人养在家里，然后就是我，我很需要独处，我很需要荒野，嗯、我很需要自由。然后跟一个人在一起，我就是太敏感的话，我经常就会接受到他们的情感跟能量，我会很累。你觉得你自己还需要就是继续成长？你觉得你的成长空间还有很大哦，成长空间永远都有的。我觉得其实就像爱爱一样嘛，嗯，没有一个很多人觉得到了高潮就没了。嗯，但是对我而言，就是我教的其中一个是全身多重高潮嘛。成长不是一个有限的东西，就像一棵树能够长几千年，对吧？然后我甚至觉得不是一个攀登高峰的过程，嗯、就是一个探索的过程。嗯、我觉得就是像啊，你某天走到了荒野里面，然后就是散步。哎，我发现这个好有意思。哎，我发现那个很有意思。我不一定就是要把它作为说一定要攀登上那个高峰，插一个旗子在那作为我人生的目标、嗯，对吧？去到不同的国家，遇到不同的人，建立不同的关系，你都会有新的发现。哎，我觉得就像孩子每天都在发现新的游乐场可以玩什么这样的一种感觉。嗯、对我觉得我嫉妒的时候也是可以的，我生气的时候跟别人辩论的时候也是可以的。嗯，中庸的状态。对，我觉得就是一种演员嘛。嗯、对，我就很喜欢用演员这个做比喻。我不一定要一直都演一个圣人，就是我觉得当我自己是空的时候，我对自己不用有任何的评判，对别人也。或者说不是任何的评判，就是能够接受自己对自己所有的评判，嗯，跟所有的角色，就、嗯、是把这一辈子活得能有多好就多好，<笑>对、就是，能有多对得起自己就多对得起自己，对呀、啊，对呀、啊，就是通透了嘛，嗯，就好了。对，我觉得这是人生的最高境界，就是你，嗯，尽可能的在每一个不同的阶段，按照你当下最真实的那个愿望去活。就好了，嗯，不一定要有一个什么样的像人生清单一样，一定要结婚、嗯、生孩子、赚一百万、买房、买车、嗯，就是这些去评判人生。这一棵树，谁评判它长得好不好，对吧？它长了就长了。听夫妇讲了那么多，我觉得真的是有很多很多很多的信息在里面。你觉得我们作为新时代的女性，我们应该怎么做，可以让我们的生活充满更加光明的可能性，让我们的生命更加的美好？大家可以畅想自己的未来，因为我觉得现在这个时代真的是一个最好的时代。对于女人来说，国内外都有各种各样更多的关于女人可能性。例如，一个女人不结婚、不生孩子也是可以的啊，对吧？然后你结了婚，但是你也没有生孩子，但是你依然能够培养你母亲能量，对吧？你看到我看到你带这个小孩，嗯、我一样带的对，像你一样，<笑>对吧？所以一个女人她，呃，不一定要亲自生育，她也能体验做母亲的美妙。同样的，像我不需要结婚，我也能恋爱。我一直都在恋爱，我的性生活超级美好的，<笑>不一定要固定下来。很多人都是说女人啊，长大了要固定下来，但像你们这样四海为家，不也很好吗？嗯，对吧？也不需要很多钱，这这点实在了。对你确实不需要很多钱。对我们出发的时候，我们真的没有什么钱。对，这是很多人就说我们没有钱啊，就是张口闭口提钱，用钱作为理由。其实不需要很多钱。对我去年杀猪盘被骗的时候，我所有的钱一下子一夜之间没了，几百万全都没有了。但是那一年，去年是我生命质量最好的一年，我依然住在一个一千五百万人民币的豪华别墅里面，我依然去了这么多地方，我世界最爱的冰岛旅行，我依然做了很多很多我之前没有梦想过做到的事情。嗯，所以钱跟你的生命质量不一定是要挂钩的。可以把你头脑当中所有那些不可能、不应该全部都去掉，真正的问一下你自己的心：我想做什么？我可以做什么？其实只要你想，你就能够去显化、去创造。嗯，你不是生命的受害者，你是创造者。好，现在这个时代是我们、我们面前有很广阔的一片天地，等着我们去创造。像我自己的职业，我自己创造出来的。之前没有人在做这个东西。女人有无穷无尽的创造力，我们除了用来创造孩子，还可以用来创造很多。对，这句话太爱了。<笑>对，除了可以生孩子，还可以生别的。对啊，对啊，性能量就是创造力嘛。对啊，你可以创造一切你想要的。对，如果要留下最后一个问题的话，我觉得就是大家可以问一下自己，我究竟想要的是什么？写满十页纸都可以，就是一直问自己，我想要什么？我想要什么？我想要什么？嗯嗯，然后然后就去就去做吧，你一定会得到的。太棒了！<笑>对，祝愿大家都能活得像我们这样。
滋养、跟自由、跟幸福。我觉得对一切都是有可能的。对的 ，Everything is possible。对的 ，Impossible <笑>是 I am possible 的缩写。<笑>谢谢你，不不客气，很开心。<笑>啊